வணக்கம் நண்பர்களே ஆடியோ மீடியா சேனல் உங்கள் அன்புடன் வரவே இருக்கிறது நான் உங்கள் செல்வகுமார் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்டுட்ருந்த எடிட்டிங் டூட்டோரியல் நம்ம பண்ண போகிறோம் எடிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோவில் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியாது எடிட்டிங்கில் டான்ஸ் ரிசால்வ் வச்சு என்னெல்லாம் பாசிபிள் அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் டான்ஸ் ரிசால்வ் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வேண்டிய விஷயம் இது தான் அது வந்து மொதல் ஒரு கலர் கிரேடிங் அப்ளிகேஷனாக தான் வந்தது ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியா பேஜ் இருக்கும் ஒரு கலர் கரெக்ஷன் பேஜ் இருக்கும் ஒரு டெலிவரி பேஜ் இது எப்போயுமே இருந்தது இவங்க புதுசாக ஒரு எடிட் பேஜ் வந்து வருஷன் டுவெலில் இருந்து கொண்டு வந்தாங்க அது ஒரே ஒரு பேஜ் தான் அதில் வந்து பேசிக் எடிட்டிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும் டவன் சீரிஸ் ஆல் ஃபோர்டீன்லேயே ஒரு ரொம்ப ரோபஸ்ட்டான ஒரு எடிட்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அது ஃபிஃப்டீனில் இன்னும் பெட்ரு பண்ணாங்க நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஏற்கனவே டாவன் சீரிஸ் ஆல் ஃபிஃப்டீனுக்கு நான் ஒரு டூட்டோரியல் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்திருக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு இதில் எடிட்டிங் ரொம்ப ரொம்பவே அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேஜ் இருக்குது கட் பேஜ்னு ஒன்று இருக்குது த நார்மல் எடிட் பேஜ் இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு டைப் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ளோ த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடிட் பேஜுன்றது வந்து ஒரு லாங் ஃபார்ம் கண்டென்ட் அதாவது ஒரு ஒன் ஹவர் டாக்குமெண்ட்ரி இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபுல் கல்யாணம் இது மாதிரிலாம் எடிட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டைம் லைன் ரொம்ப லாங்காக இருந்ததுன்னா ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே டைம் லைன் இருந்ததுன்னா எடிட் பேஜில் எடிட் பண்ணுறது தான் ஒர்க் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொமோ கட் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுறீங்க இது மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுறப்ப கட் பேஜ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் ரிசால்வில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸை பற்றி நம்ம மொதல் பேசுவோம் அதில் ரிசால்வோட மொதல் பேஜ் வந்து மீடியா பேஜ் இந்த மீடியா பேஜ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து நம்ம ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேஜ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபைல் மெனுவில் போய் இம்போர்ட் ஃபைல் இம்போர்ட் மீடியா பண்ண போகிறோம் கமேண்ட் ஐ அப்படின்றது ஷார்ட் கட் மேக்கில் அதே இது கண்ட்ரோல் ஐயாக இருக்கும் பிசியில் இந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரோட விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே போய் நம்ம ஸ்டோரேஜ் எங்கே இருக்குது நம்ம ஸ்டோரேஜ் வந்து சானட் ரெய்ட் அப்படின்ற ரெய்ட் ஸ்டோரேஜில் நான் என்னோடய ஃபுட்டேஜஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து அங்கே போயிட்டு பேனசானிக் எஸ்ஹெச் ஒன் டெமோ டெஸ்ட் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு நான் போகிறேன் இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபோல்டர் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபோல்டர் வந்து பிளாக் மேஜிக் பா பாக்கெட் சிக்ஸ் கே ஃபுட்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓப்பன் போட்டேன்னா கிளிப்ஸ் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ரேட் அண்ட் டு தேட் ஆஃப் த கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் அதாவது நம்ம வந்து செட்டிங்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணாலே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற ஃபைலோட செட்டிங் கேத்தாப்பில் அதுவே கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கோம் நான் இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து சேஞ்சுன்னு போட்டேன்னா போதும் எல்லா ஃபைலும் எங்கள் ப்ரௌசரில் வந்து உட்காந்துரும் இப்போ நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இது சும்மா அப்படியே விட்டுட்டு நான் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஃபுட்டேஜ் நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறது பேனசானிக் எஸ் ஒன் ஹெச்சில் ஷூட் பண்ணது ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு ஒன்றா இருந்ததுன்னா கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து கமேண்ட் டேன்ற ஷார்ட் கட் ஆர் செலக்ட் ஆல்னு போட்டு இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் பின் வித் செலக்டட் கிளிப்ஸ் அப்படின்ற கமேண்டை நான் வந்து இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த வர்ற மெனுவில் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணால் வந்து ஒரு புது பின் க்ரியேட் ஆகிடுது பின்குள்ளே இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் போயிடுது இந்த பின்னுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் பிஎம்பி சிசி சிக்ஸ் கே டெம்பிள் ஃபுட்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து மாஸ்டர் மேலே கிளிக் பண்ணேன்னா பிஎம்பிசி சிக்ஸ் கேன்றது ஒரு பின்னாக காட்டுது பாருங்கள் எல்லாமே இந்த பின்னுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அந்த பின்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் தெரியும் மாஸ்டரில் இது பண்ணிங்கன்னா 
வின் மட்டும் தான் தெரியும் அடுத்து வந்து திருப்பி வந்து ஃபைல் இம்போர்ட் இம்போர்ட் மீடியா போயிட்டு இந்த ஃபோல்டர் விட்டு வெளியே போய் டே த்ரீ அட் டெம்பிள் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க ஃபைலை நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் நான் உள்ளே போய் பார்த்தேன்னா இங்கே இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜேபேக்கும் இருக்குது மூவி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம ஜேபேக் ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்டில் ஃபைல்ஸ் இந்த ஆர்டபிள்யூ டூன்ற ஃபைல் வந்து ரா ஸ்டில் ஃபைல் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து மூவி ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் மூவி ஃபைல்லேருந்து இருக்க லாஸ்ட் மூவி ஃபைல் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி அதை நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை மேலே கிளிக் பண்ணிணாங்கனால ஃபுட்டேஜ் இங்கே விசிபிளாக இருக்கும் பாருங்கள் என்ன ஃபுட்டேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஃபுட்டேஜ் இங்கே தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ கமேண்ட் ஏ போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் நான் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி அதே கமேண்டு கிரியேட் பின் வித் செலக்டட் கிளிப்ஸ் அப்படி போட்டோன்னா இதெல்லாம் இன்னொரு பின்னுக்குள்ளே போயிடுது இந்த பின்னுக்கு வந்து பேனசானிக் எஸ் ஒன் ஹெச்ஓட ஃபுட்டேஜ் இருக்குது பிஎம்பிசி சிக்ஸ் கேவில் சிக்ஸ் கேவோட ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குது மாஸ்டர் இது என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே சிக்ஸ் கே ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எஸ் ஒன் ஹெச் கேமரா பார்த்திங்கன்னா பேனசானிக்கில் அது ஒரு சிக்ஸ் கே கேமரா ஆனால் எக்ஸாக்ட்லி சிக்ஸ் கே கிடையாது ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கே இதோட மெயின் டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்றது வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே உள்ளே வந்தாச்சு இது ஒரு பில்லில் வந்து பேனசானிக் சிக்ஸ் கேவோட ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இன்னொரு பில்லில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சிக்ஸ் கேவோட ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இது ரெண்டுமே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு பேஜ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று கட் பேஜ் அதை அடுத்து எடிட் பேஜ் நம்ம மீடியா பேஜ்லேருந்து கட் பேஜ் உள்ளே போக போகிறோம் கட் பேஜ் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது டக்குன்னு சிங்கிள் விண்டோ ஆகிடுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கட் பேஜ் ஒரே பேஜ்லேயே இன்டர்ஃபேஸ் முடிஞ்சிடும் அதே இது எடிட் பேஜ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா வந்து நான் டியூவல் மானிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த டியூவல் மானிட்டர்ஸும் நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஆனால் கட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேன்வஸ் தான் இதில் ரெண்டு மானிட்டர் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் ஒரே மானிட்டரில் தான் கட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்க மொபைலாக எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மானிட்டர் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரே மானிட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கட் பேஜ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து கட் பேஜே அவங்க டிசைன் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்து ஸ்பீட் அதுதான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இப்போ வந்து கட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வந்திருக்காங்க எடிட்டிங்கில் இப்போ நான் வந்து இந்த பிஎம்பிசி சிக்ஸ் கே ஃபுட்டேஜ் ஃபோல்டரை வந்து பின் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா அது ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதில் இருக்க ஃபைலில் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா எங்கள் வியூவரில் அது ஓப்பன் ஆகும் வியூவரில் ஓப்பன் ஆன உடனே இதை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எல்லா வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஜேகேஎல் அப்படின்ற நேவிகேஷன் ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது எல் கீ அடிச்சிங்கன்னா ப்ளே ஆகும் கே கீனா ஸ்டாப்பு ஜேன்னா ப்ளேன் ரிவர்ஸ் இது தான் வந்து அந்த ஜேகேஎல் கீஸ் இது ஆவிட் எஃப்சிபி அடோ ப்ரீமியர் டாவின் சேஸ்வால் இது எல்லாத்துக்கும் காமன் ஷார்ட் கட் இந்த ஜேகேஎல் கீஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தியான ஷார்ட் கட் கீஸு இப்போ வந்து நான் இந்த பேஜில் இருக்கேன் அப்படியே நான் எடிட் பேஜுக்கு போகிறேன் இப்போது எடிட் பேஜ் போனீங்கன்னா அப்படியே அதே ஃபுட்டேஜ் தான் இங்கே ஓப்பனாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து வியூவரில் ஓப்பனாக இருக்குது இங்கே ஒரு கேன்வஸ் எம்டியாக இருக்குது டைம் லைன் தெரியுது ப்ரௌசரில் எல்லா ஃபுட்டேஜும் இருக்குது ஒரு ப்ரீமியர் ஃபைனல் கட் ப்ரோ செவன் இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்தால் இது ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும் உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஸோ வியூவரில் தான் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஃபுட்டேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஒரு எடிட் பண்ணணும்னா வியூவரில் போய் ஜேகேஎல் கீஸ் யூஸ் பண்ணி எல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டா ப்ளே ஆகும் கே கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டாப் ஆகிடுது நான் இந்த இடத்துல ஒரு இன் பாயிண்ட் போடணும்னு விரும்புகிறேன் ஒரு ஐ தட்டினா இன் பாயிண்ட் வந்துடுவாங்க எல்ல திருப்பி அடிக்கிறேன் என்ன பாயிண்ட் வரைக்கும் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் போகிறேன் சப்போஸ் நான் பேக்வேர்ட்ஸ் போகணுன்னா ஜே கீ அடித்தேன்னா பேக்வேர்ட் போகும் ப்ளே பேக்கு எல் கீ திருப்பி அடித்தேன்னா ஃபார்வர்ட் போகும் சப்போஸ் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் நான் வந்து கர்சரை மூவ்
ஒரு ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓ அடிச்சிங்கன்னா ஐஎன் ஓ போட்டாச்சுன்னா இன் பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் வியூவரில் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இதை இழுத்து கேன்வஸில் போயிட்டு ஓவர் ரைட்டில் அப்படி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டைம் லைனில் வந்து விழுந்துடும் கேன்வஸ்லேயும் அந்த இமேஜ் தெரியும் ஸோ நான் இங்கே வந்து டைம் லைனோட எண்டில் நிற்கிது பாருங்கள் ஹோமுக்கு போய் ப்ளே பண்ணோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் எடுட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு டாவன்சி ரிசால் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சும்மா ரெண்டு மூணு வீடியோலாம் நம்ம வந்து யூடியூப்பில் பார்த்து கற்றுக்க முடியாது நிச்சயமாகவே ஒரு கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் எங்கிட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது டாவன் சீரிஸ் ஆல் அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வெளியூரில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றப்போ நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபெப்ரவரியிலேருந்து இந்த கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இதை பற்றி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் என்னோட மொபைல் நம்பர் கம் வாட்ஸ்அப் நம்பரான நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ்க்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கூடிய விரைவில் நான் சமர்ப்பிப்பேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரி பல வீடியோவும் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ செஞ்சு போட போட உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது உங்கள் செல்லக்குமார் ஆடியோ மீடியா சேனலுக்காக நன்றி